বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কম সুদের ঋণ নিয়ে বেশি সুদে সরকারি বিল বন্ড কিনছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাঁচকলের পঁচিশ হাজার শ্রমিকের পাওনা পরিশোধের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর জানালেন মন্ত্রী আর্থিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণেই যৌথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ প্রতিবাদে মানববন্ধন দেশীয় পদ্ধতিতে সার মোটা তাজাকরণ চলছে সিরাজগঞ্জে করোনার প্রভাবে গো খাদ্য সহ অন্যান্য উপকরণের দাম বাড়ায় লোকসানের সংখ্যায় খামারিরা করোনার ঝুঁকি এড়াতে গণপরিবহনের ভিড় এড়াতে বাইসাইকেল ব্যবহারে ঝুঁকছে মানুষ বেশি ব্যবহার করছেন কর্মজীবীরা বিক্রি বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত এবং করোনা মহামারী ও লকডাউনে গেল কয়েক মাসে বিশ্ব পর্যটনে লোকসান হয়েছে বিশ হাজার কোটি ডলার জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রতিবেদন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জুবায়ের ফয়সাল দর্শক বাণিজ্য সংবাদে যাওয়ার আগে জানাবো বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির খবর রাজধানীর সদরঘাটের শ্যামবাজার এলাকায় ঢাকা চাঁদপুর রুটের ময়ূর দুই লঞ্চের ধাক্কায় ঢাকা মুন্সিগঞ্জ রুটের মর্নিং বার্ড লঞ্চটি অর্ধ শতাধিক যাত্রী নিয়ে ডুবে গেছে সকাল নয়টার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ডুবে যাওয়া লঞ্চটি থেকে কয়েকজন যাত্রী সাঁতরে পাড়ে উঠলেও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা নিখোঁজদের উদ্ধারে ইতিমধ্যে ফায়ার সার্ভিস নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড অভিযান শুরু করেছে স্থানীয়রা জানান সকাল নয়টার দিকে মুন্সিগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা দুইতলা মর্নিং বার্ড লঞ্চটি সদরঘাট কাঠপট্রি ঘাটে ভেড়ানোর আগ মুহূর্তে চাঁদপুরগামে ময়ূর দুই লঞ্চটি ধাক্কা দেয় এতে সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ছোট মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায় এদিকে উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে নারায়ণগঞ্জ থেকে বিআইডব্লিউটি এর উদ্ধারকারী জাহাজ রওনা দিয়েছে এই মুহূর্তে শ্যামবাজারে আছেন সহকর্মী বদরুল আলম শাওন শাওন ফয়সাল আপনি জানি ইতিমধ্যে যে আসলে এই রাজধানী সদরঘাট এলাকা বুড়িগঙ্গার সদরঘাট এলাকায় কিন্তু মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে আসা মর্নিং বার্ড নামে একটি দুতলা লঞ্চ কিন্তু দুইটি লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষে কিন্তু ডুবে যায় আমরা যতদূর জানতে পেরেছি যে ঢাকা থেকে চাঁদপুর গ্রামে ময়ূর দুই নামে একটি লঞ্চের সংঘর্ষে কিন্তু আসলে লঞ্চটি ডুবে যায় স্থানীয়রা যেটা বলছেন স্থানীয়রা যেটা বলছেন যে ময়ূর দুই যে লঞ্চটি ছিল সেই লঞ্চটি কিন্তু মর্নিং বার্ড যে লঞ্চটি ছিল সেই লঞ্চের থেকে আকারে অনেক বড় এবং ঘটনার সকাল নটার সময় যখন এই ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু আসলে ময়ূর দুই যে লঞ্চটি সেই লঞ্চটি কিন্তু আসলে খালি ছিল অর্থাৎ সেই লঞ্চে কোনো ধরনের যাত্রী ছিল না কিন্তু অপরদিকে মর্নিং বার্ড যে লঞ্চটি ছিল সেই লঞ্চে আমরা একাধিক যাত্রী যারা দুর্ঘটনার পর যারা পারে উঠতে পেরেছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলছি তারা কিন্তু যেটি বলছেন যে আসলে ময়ূর দুই লঞ্চ হঠাৎ করে আসলে পেছনের দিকে আসতে থাকে এবং তখন কিন্তু আসলে এই যে মর্নিং বার্ড যে যাত্রীবাহী যে লঞ্চটি ছিল যাত্রী বোঝাই লঞ্চটি সেই লঞ্চটির সাথে কিন্তু আসলে সংঘর্ষ হয় এবং প্রথমবার সংঘর্ষর পর একটি বড় ধরনের ধাক্কা লাগে এবং দ্বিতীয়বার যে সংঘর্ষটি হয় সেই তখনই কিন্তু লঞ্চটি কিন্তু আসলে কাত হয়ে কিন্তু ডুবে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চটির যাত্রীরা যেটি বলছেন যে ঘটনার সময় কিন্তু লঞ্চে এক একজন আসলে এক এক রকম কথা বলছেন কেউ বলছেন লঞ্চে প্রায় দুইশোর অধিক যাত্রী ছিল কেউ বলছেন প্রায় দেড়শোর মতো যাত্রী ছিল আবার কেউ বলছেন একশোর মতো যাত্রী ছিল তো লঞ্চের কেবিন ব্লকের একজন যাত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে তিনি যেটি বলছেন যে তাদের কেবিন ব্লকেই অন্তত পঁয়তাল্লিশ জনের মতো যাত্রী ছিল এবং এই যে দুর্ঘটনা ঘটার পর কিন্তু আসলে অধিক সংখ্যক অধিক সংখ্যক যাত্রী কিন্তু পারে উঠতে পারেনি অর্থাৎ বলা যায় যে অনেক যাত্রী কিন্তু আসলে তারা আশঙ্কা করছেন যে এই দুর্ঘটনার ফলে এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে অনেক যাত্রী নিখোঁজ থাকার একটা আশঙ্কা থেকে যায় তো বিআইডব্লিউটি এর সাথে আমরা যেটি বিডব্লিউ কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি বিডব্লিউ কর্তৃপক্ষ বলছে যে সদরঘাটে লাল পুঁটি ঘাটে কিন্তু মর্নিং বার্ড যে লঞ্চটি রয়েছে সেই লঞ্চটি 
সিটিগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লালকুটি ঘাটে কিন্তু আসছিল ঠিক সকাল নয়টার দিকে লালকুটি ঘাট থেকে আসলে কিছুটা দূরেই কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটে বিডব্লিউটি বলছে যে ফরসগঞ্জ যে এরিয়াটি রয়েছে সেই ফরসগঞ্জ এরিয়াটির মধ্যেই কিন্তু এই মনিক বাট লংটি কিন্তু ডুবে যায় তবে এখন পর্যন্ত এখন এই মুহূর্তে আসলে সেই ডুবে যাওয়া লংটি কোন স্থানে রয়েছে সেই জায়গাটি কিন্তু এখনো কিন্তু যারা উদ্ধারকারী দল রয়েছে অর্থাৎ ডুবুরি যারা আছে এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা চিহ্নিত করতে পারেনি অন্যদিকে তারা এটিও বলছেন যে বিডব্লিউটি কর্তৃপক্ষ রয়েছেন যে লংসি উদ্ধারে কিন্তু ইতিমধ্যেই নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ কিন্তু রওনা দিয়েছেন পাশাপাশি এখানে যারা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল রয়েছেন তারা কিন্তু এই মর্নিং বার্ড লংস ডুবে যাওয়া মর্নিং বার্ড লংসের যে নিখোঁজ যাত্রী রয়েছেন সেসব যাত্রীদের কিন্তু উদ্ধারে কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন তো ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই মুহূর্তে কিন্তু মোট পাঁচজন ডুবুরি পাঁচজনের একটি ডুবুরি দল কিন্তু নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধারে কাজ করছেন তো আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে সকাল নয়টার দিকে যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু লংসে যাত্রীরা যেটি বলছেন যে তখন এই দুটালা লংসিতে প্রায় দেড়শো দেড়শোর মতো যাত্রী থাকার কথা কিন্তু বলছেন যাত্রীরা যাদের অধিকাংশই কিন্তু আসলে আসলে পারে উঠতে পারেননি সাথে সাথে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে যাত্রীরা কিন্তু অভিযোগ করছেন যারা নিয়মিত যাত্রী এই মানে অর্থাৎ এই রুটে যারা নিয়মিত চলাচল করে নৌপথে বিশেষ করে তারা যেই অভিযোগটি করছেন যে দীর্ঘদিন ধরে আসলে এই এখানে যে নৌজে নৌযান চলাচল জায়গাগুলো রয়েছে সেই সেই নৌযান চলাচলে কিন্তু যে নিয়ন্ত্রণের যে একটা বিষয় রয়েছে সেই আসলে কিন্তু সেই ধরনের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কিন্তু নজরদারি করা হয় না যার কারণে প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাটো কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে দেখা যায় যে এখানে যে নদীতে কিন্তু আপনি দেখছেন অসংখ্য নৌকা চলছে এই নৌকাগুলো কিন্তু অনেকটা অনিয়ন্ত্রিত ভাবেই চলে প্রায় দেখা যায় যে সব নৌকা কিন্তু ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটে তার সেক্ষেত্রে যারা নিয়মিত যাত্রী রয়েছেন তারা যেটি বলছেন যে এই নৌপথে যদি আসলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা যায় তাহলে কিন্তু আসলে এই যে দুর্ঘটনা বা আজকে যে একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা ঘটনা কিন্তু আসলে ঘটতেই থাকবে আমরা কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে ফরসগঞ্জ ফরসগঞ্জ চ্যানেলের যে জায়গাটি রয়েছে অর্থাৎ যেই জায়গাটিতে লংসি ডুবে গিয়েছিল সেই জায়গার কিন্তু আশেপাশে আমরা চলে এসছি আপনারা দেখছেন যে কিন্তু এখানে কিন্তু যারা উদ্ধারকারী দল রয়েছে তারা কিন্তু কাজ করছেন পাশাপাশি লংসটি কোন জায়গায় এই মুহূর্তে আছে ডুবে যাওয়া লংসটি মর্নিং বার্ড যে দুতলা লংসি ডুবে গিয়েছে সেই লংসটি এই মুহূর্তে কোন জায়গা আছে সেই জায়গাটিও কিন্তু তারা খুঁজে বের করার আর চেষ্টা করছেন তো সার্বিকভাবে এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে বলা যায় যে উদ্ধার কাজ চলছে তো এই এখন পর্যন্ত উদ্ধার কাজের আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ ফয়সাল পরবর্তীতে যদি আরো নতুন কিছু থাকে আমরা অবশ্যই কিন্তু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ফয়সাল শ্যামবাজারের লঞ্চ ডুবির সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার বদরুল আলম শাওন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ নিয়ে বেশি সুদে সরকারি বিল বন্ড কিনছে ব্যাংকগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলো এমন ঋণ ব্যবস্থায় বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে নীতি বহির্ভূত হওয়ায় রেপো সুবিধা নিয়ে সরকারি বিল বন্ড কেনার প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্টে বিস্তারিত চলতি মাসে তিন হাজার কোটি টাকা ঋণের যোগান দিতে দুই জুন নিলাম ডাকে বাংলাদেশ ব্যাংক একশো এগারোটি বিডের মধ্যে সতেরোটির মাধ্যমে নয়শো পঁচাত্তর কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে সরকার একই দিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে রেপোতে আটশো আটান্ন কোটি টাকা ধার নিয়েছে ব্যাংকগুলো আর রেপো সুবিধায় প্রায় পাঁচ শতাংশে ঋণ নিয়ে আট শতাংশের বেশি সুদে সরকারকে ঋণ দিচ্ছে ব্যাংকগুলো নিরাপদ খাত হওয়া এই অবস্থা বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা ব্যাংকের যে অবস্থা অনেক স্কুইজ যেটাকে আমি বলি প্রাইভেট সেক্টরে সুযোগ নাই আসছে না তারা কারণ এর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ কে ঋণ নেবে ফলে এখানে রেপো সুবিধার প্রাইভেট চ্যানেলে চ্যানেলাইজ করার সুযোগটা নেই যে কারণে ট্রেজারেবিলিটি হয়তো বেশি হচ্ছে তবে এইটা আমি মনে করি যে টেম্পোরারি সিচুয়েশন এরপরে যখন নর্মালাইজ হবে তখন ঠিকই প্রাইভেট সেক্টরে দেবে কারণ ব্যাংকগুলোর অ্যাটিটিউড প্রাইভেট সেক্টরে দেওয়া এখন সীমাবদ্ধতার কারণে পাচ্ছে না 
ব্যাংকগুলো রেপো ঋণ সুবিধা নেয় কৃষি ও এসএমই খাতে বিনিয়োগের জন্য বর্তমানে বেশি সুদে সেই অর্থ দিয়ে ট্রেজারি বিল বন্ড কেনা ব্যাংক নীতিমালা পরিপন্থী বলছে বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ান ইয়ারে রেপো টাকা কেবলমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে এবং এসএমই ক্ষেত্রে লোন দিতে হবে অন্য কোন পারপাসে বন্ড কেনার ক্ষেত্রে কোনো অনুমতি নাই যদি এটাকে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে অবশ্য ব্যাংক একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমান করোনা সংকটে আমানত কমেছে ব্যাংকগুলোর এতে ব্যাংকগুলোকে কিছুটা সুরক্ষা দিতেই রেপো বা নীতি সুধার ছয় শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে এনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন এ সময়ের বাণিজ্য দর্শক আবারও চলে যাব রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীর শ্যামবাজার এলাকায় লঞ্চ ডুবির খবর জানতে এই মুহূর্তে শ্যামবাজারে আছেন সহকর্মী বদরুল আলম শাওন শাওন রাজধানীর বুড়িগঙ্গার শ্যামবাজার এলাকায় দুটি লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষে যে মর্নিং বার্ড নামে দুতলা যে লঞ্চটি ডুবে গিয়েছে সেই লঞ্চটির কিন্তু এখন উদ্ধার কাজ চলছে এখন পর্যন্ত আমরা যত জানতে পেরেছি যে এই যে লঞ্চের যে যাত্রীগুলো এখনও নিখোঁজ রয়েছে সেই যাত্রীকে কিন্তু খুঁজতে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল কিন্তু কাজ করছে কিন্তু সর্বশেষ পাওয়া তথ্যমতে এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে বা নিখোঁজ কাউকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি পাশাপাশি ফরাসগঞ্জের যেই এলাকাটিতে লংসি ডুবে যায় সেই লংসটি কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কোন জায়গায় রয়েছে সেই জায়গাটিও কিন্তু শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ডিআইডব্লিউ ডি এর কর্তৃপক্ষ বলছে যে লংসটি উদ্ধারে কিন্তু ইতিমধ্যেই নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারকারী যে জাহাজ রয়েছে সেই জাহাজ কিন্তু ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে আসলে সেই জাহাজ আসার পরেই কিন্তু তারা নির্দিষ্টভাবে আসলে বলতে পারবেন যে লংসি আসলে এখন কোন জায়গায় রয়েছে তো আমরা যতদূর জানতে পেরেছি স্থানীয় যারা রয়েছেন পাশাপাশি মর্নিং বার্ড নামে ঢাকা টু মুন্সিগঞ্জগামী যে লংসি রয়েছে সেই ডুবে যাওয়া যে লংসি রয়েছে সেই লংসের যারা যাত্রী ছিলেন সেই যাত্রী এবং স্থানীয় যারা বলছেন যে সকাল নয়টার দিকে মুন্সিগঞ্জ থেকে কিন্তু ঢাকার উদ্দেশ্যে এই মর্নিং বার্ড নামে যে লংসি দোতলা যে লংসি রয়েছে সেই লংসি কিন্তু আসছিল সকাল নয়টার দিকে শ্যামবাজার এলাকায় কিন্তু আসলে আপনার ঢাকা থেকে চাঁদপুরগামী ময়ূর ময়ূরী দুই নামে লংসি কিন্তু বা আসলে ধাক্কা দেয় সেই ধাক্কায় কিন্তু আসলে দুদিনের আপনি কিন্তু দেখছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে একটি হেলিকপ্টারও আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ হেলিকপ্টারটি দেখে যথেষ্ট মনে হচ্ছে যে এটি কিন্তু আসলে উদ্ধার কাজ কিন্তু আসলে মানে লংসি কোথাও রয়েছে বা কোনো নিখোঁজ যাত্রী যদি থেকে থাকে তারা যদি ভেসে ওঠে সেই বিষয়টি কিন্তু তারা আসলে বদলদারি করছেন তো আমরা যেটি যেটি বলছিলাম আসলে যাত্রীরা যেটি বলছেন যে যখন লংসি ডুবে যায় সেই সময় কিন্তু আসলে এক একজন আসলে এক এক ধরনের তথ্য দিচ্ছেন তারা বলছেন যে কেউ বলছেন দেড়শো জন কেউ বলছেন দুইশো জনের মতো যাত্রী লংসিতে ছিল তবে ইএডব্লিউ ডি কর্তৃপক্ষ যেটি বলছে যে যেহেতু লংসি ছোট আকারে ছিল ছোট আকারে একটি মাঝারি আকারে লং সেহেতু একশো জনের বেশি আসলে ওই লংসিতে থাকার যে ধারণ ক্ষমতা সেই ধারণ ক্ষমতা আসলে নেই কাজী এই যাত্রীরা যে একশো বা দুইশো দেড়শো বা দুইশো যে সংখ্যার কথা বলছেন সেটি আসলে ততটুকু সম্ভব তারা এই মুহূর্তে আসলে বলতে পারছেন না তবে ওই লঞ্চটিতে একশো জনের উপরে যে ধারণ ক্ষমতা নেই সেটি তারা নিশ্চিত করেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উদ্ধারকারী দল কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই সকাল নয়টা থেকে আসলে যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের আসলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে কোনো ধরনের যাত্রী খুঁজে পাওয়া যায়নি আমরা লঞ্চের যারা যাত্রী রয়েছেন তাদের সাথে যা আরও যে কথাটি বলেছি সেটা জানতে চেয়েছি যে যে বিষয়টি আসলে কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল বা সেই বিষয়টি এ সম্পর্কে তাদেরকে জানতে চাইলে তারা যেটি বলছেন যে মর্নিং ওয়ার্ড লঞ্চটি যখন শ্যামবাজার আপনার হাটে আসার জন্য যখন আসছিল তখন ময়ূর দুই লঞ্চটি তখন একেবারে খালি লঞ্চ ছিল সেই লঞ্চটি কিন্তু আসলে পেছনের দিকে হঠাৎ করে পেছনের দিকে আসতে থাকে এবং সেই লঞ্চটি কিন্তু আসলে একটির সাথে আরেকটি ধাক্কা লাগে অর্থাৎ ময়ূর লঞ্চটি তারা দাবি করছেন ময়ূর ময়ূর লঞ্চটি মর্নিং বার্ড লঞ্চটিকে ধাক্কা দেয় এবং দ্বিতীয়বারের ধাক্কায় কিন্তু আসলে লঞ্চটি একদিকে কাত হয়ে যায় এবং যাত্রীরা যেটা আরও বলছেন যে 
যখন লং স্ট্রিট ডুবে যায় তখন যে যাত্রীরা ছিল যাত্রীদের অধিকাংশই কিন্তু আসলে পারে উঠতে পারে তাদের তারা দিতে দাবি করছেন বিশেষ করে যেসব যাত্রীরা লং স্ট্রিট কেবিনে ছিলেন সেই কেবিনে আমরা একজন কেবিন ব্লকের যাত্রীর সাথে কথা বলেছি তিনি তিনি বলছেন তার দুজন স্বজন এখন পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছেন তাদেরকে আসলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তিনি পারে উঠে এসেছেন তবে তিনি জানিয়েছেন যে সেই কেবিন ব্লকে কিন্তু তিনি সহ প্রায় পঁয়তাল্লিশ জনের মতো যাত্রী ছিল এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে কিন্তু আসলে সেই হেলিকপ্টারটি কিন্তু এখনও কিন্তু আসলে এখানে অবস্থান করছে অর্থাৎ খুব সম্ভবত সেটি নজরদারি করছে আসলে যদি কোনো লাশ ডুবে গিয়ে থাকে যদি কোনো লাশ মুখোশ থাকে অথবা ডুবে গিয়ে থাকে সেটি যদি ভেসে ওঠে বা দেখা যায় অথবা যে ডুবে যাওয়া যে মর্নিং বা যে লং স্ট্রিট রয়েছে সেই লং স্ট্রিটই আসলে কোনোভাবে চিহ্নিত করা যায় কি না সেই বিষয়টি কিন্তু হেলিকপ্টার দিয়েও আসলে নজরদারি করা হচ্ছে পাশাপাশি এখানে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরিয়ার রয়েছেন নৌবাহিনীর লোকজন রয়েছেন পাশাপাশি আমরা কিন্তু বিভিন্ন ট্রলারে কিন্তু আমরা উৎসুক জনতাও দেখছি যে তারা আসলে এসে কিন্তু আসলে এইখানে এক ধরনের ভিড় জমিয়েছেন কিন্তু সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু একটা বিষয় বলে রাখি যে যেসব এই রুটে যারা প্রতিনিয়ত চলাচল করে সেই যাত্রীরা কিন্তু বারবার করে একটি কথা বলছেন যে আসলে এই যে সদরঘাটের এই বুড়িগঙ্গার নদী দিয়ে যে নৌপথের যে নৌযানগুলো রয়েছে সেই নৌযানগুলো আসলে সঠিক তদারকির মধ্যে আসলে কতটা রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু তারা কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় এই নৌযানগুলো কিন্তু বেপুরাভাবে চলাচল করে পাশাপাশি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখনও কিন্তু নদী নদীর মাঝখানেও কিন্তু বিভিন্ন নৌযান কিন্তু আপনার রেখে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো সময় আসলে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার শঙ্কা থাকে বলে দাবি করছেন স্থানীয় যারা সব এই রুটে যারা চলাচল করে তারা পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিতভাবে এই লোক এই নদীতে কিন্তু রাস্তা নদীতে পার্থক্য করে কিন্তু ছোট ছোট নৌকাতেও কিন্তু মানুষজন যা আশা করে তারা বলছেন যে প্রতিদিনই কিন্তু আসলে এই বুড়িগঙ্গায় কিন্তু কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আসলে এইসব কর্তৃপক্ষের টনক করে না তাছাড়া যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু আসলে কিছুদিন বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা থাকে বড় ধরনের যদি দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু তারপরে আবার সেই আবার সেই একই চিত্র অর্থাৎ নৌপথে যে অস্থি অস্থিরতা সেই অস্থিরতা এই বুড়িগঙ্গায় যে অস্থিরতা সেই অস্থিরতা কিন্তু থেকেই যায় তো সাধারণ যাত্রীরা যেটি বলছেন তারা যে চান যাতে এই বুড়িগঙ্গায় নৌপথে যাতে শৃঙ্খলা ফিরে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আসলে পরবর্তীতে না ঘটে তারা যেটি বলছেন যে এই ধরনের দুর্ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয় এই বিষয়টিও তারা বলছেন তো আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে সকাল নয়টা থেকে আসলে এই মুন্সিগঞ্জ থেকে পনিং পার্ট নামে লঞ্চটি কিন্তু ঢাকার উদ্দেশ্যে আসছিল সকাল নয়টার দিকে আসলে এই শ্যামবাজার এলাকায় এই কিন্তু ময়ূরী দুই চাঁদপুর থেকে ঢাকা গান যে লঞ্চটি সেই লঞ্চটির সাথে কিন্তু ধাক্কা লাগে কিন্তু আসলে লঞ্চটি ডুবে যায় তো তখন যাত্রীরা যে যেটি বলছেন যে ময়ূরী যে লঞ্চটি ময়ূরী দুই যে অর্থাৎ ঢাকা টু চাঁদপুর ময়ূরী যে লঞ্চ ছিল সেটি মর্নিং বাডির থেকে আকারে অনেক বড় ছিল যার কারণে তার তার ধাক্কাতে কিন্তু অনায়াসেই মর্নিং বাড লং স্ট্রিট ডুবে যায় এবং তারা যেটি খুব প্রকাশ করেছেন যে ময়ূর দুই লং আসলে পুরোপুরি একটি খালি লং ছিল অর্থাৎ সেই লং কিন্তু ময়ূর দুই লং কিন্তু ওই সময়ে কোনো কোনো ধরনের কোনো যাত্রী ছিল না কেন হঠাৎ করে সে এই যে মর্নিং যে মর্নি লং রয়েছে সে কেন পিছনের দিকে ছড়িয়েছে যাত্রীবাহী যাত্রী বোঝাই একটি লং আসতে দেখেও সেই বিষয়টিও কিন্তু যাত্রীরা বলছেন সেই বিষয়টি কিন্তু তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারেননি আমরা বিআইডব্লিউ কে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে বেলা নয়টার দিকে যখন এই ফরাজগঞ্জ এরিয়াতে যখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ লং স্ট্রিট যখন ডুবে যায় তখন আসলে তারপর থেকে আসলে কতজন যাত্রী দিয়ে যাত্রী নিয়ে লং আসলে ডুবে যায় সেই বিষয়টি কিন্তু 
কিন্তু বিআইডব্লিউটি এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি অর্থাৎ লঞ্চে কতজন যাত্রী ছিল সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিআইডব্লিউটি এর কাছে কোনো ধরনের তথ্য নেই তবে যাত্রীরা বলছেন যে লঞ্চে প্রায় দেড়শো থেকে দুইশো জন মতো যাত্রী ছিল যেটি আবার বিআইডব্লিউটি এ অস্বীকার করছে তারা বলছে যে মর্নিং বার্ড যে লঞ্চটি ছিল সেই লঞ্চটি আসলে একটি মাঝারি আকারের লঞ্চ মাঝারি আকারের দোতলা লঞ্চ সেই লঞ্চে আসলে এত যাত্রী ধারণ করার আসলে ক্ষমতা নেই পাশাপাশি তারা বিআইডব্লিউটি এটি বলছে যে এখনো কিন্তু ডুবে যাওয়ার পর মর্নিং বার্ড লঞ্চ ডুবে যাওয়ার পর কিন্তু এখনো আসলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি আসলে লঞ্চটি এই মুহূর্তে ডুবে গিয়ে কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেই বিষয়টি এখনো চিহ্নিত করা সম্ভব নেই সম্ভব হয়নি তারা বলছেন যে লঞ্চটি ডুবে যাওয়ার পরপরই আসলে কিন্তু তারা বা নারায়ণগঞ্জে খবর দিয়েছেন সেখান থেকে কিন্তু উদ্ধারকারী যে জাহাজ রয়েছে সেই উদ্ধারকারী জাহাজ কিন্তু ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা সেই উদ্ধারকারী জাহাজ কিন্তু এখনো পৌঁছাতে পারিনি তবে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি যে উদ্ধারকারী যে দল রয়েছে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি নৌবাহিনীর নৌবাহিনীর লোকজনও কিন্তু এখানে রয়েছে তারা কিন্তু আসলে যে যাত্রীরা যে লঞ্চে ডুবে যায় সেই ডুবে যাওয়া যাত্রী যে নিখোঁজ যাত্রী রয়েছে তাদেরকে কিন্তু আসলে খোঁজার জন্য কিন্তু অভিযান চালিয়ে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সর্বশেষ পাওয়া তথ্য মতে এখন পর্যন্ত আসলে কোনো ধরনের কোনো যাত্রীকেই আসলে খুঁজে পাওয়া এখন পর্যন্ত যায়নি আপনি দেখছেন এখন নিচে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের তল্লাশির পাশাপাশি কিন্তু আকাশপথও কিন্তু হেলিকপ্টার দিয়ে কিন্তু আসলে আপনার খোঁজা হচ্ছে যে লঞ্চটি কোনোভাবে শনাক্ত করা যায় কি না অথবা যেসব যাত্রীরা ডুবে গিয়েছেন অথবা অর্থাৎ নিখোঁজ রয়েছেন যারা তাদেরকে কোনোভাবে খুঁজে পাওয়া যাওয়া যায় কিনা কিন্তু এখন পর্যন্ত সর্বশেষ পাওয়া তথ্য মতে আসলে কোনো ধরনের যাত্রীকেই এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি তো যখন যে লঞ্চটি সকাল নয়টায় মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যাওয়ার পর কিন্তু বেশ কয়েক ঘন্টা কিন্তু পার হয়ে গেছে পার হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমি আপনাকে বলি প্রায় কিন্তু প্রায় দেড় আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে সেই লঞ্চে কতজন ছিল সেটা জানা সম্ভব হয়নি পাশাপাশি কতজন নিখোঁজ আছে সেই সংখ্যাটাও জানা যায়নি এমনকি এখন পর্যন্ত নিখোঁজ কাউকে উদ্ধারও আসলে সম্ভব হয়নি তাহলে মানে এখন পর্যন্ত এক ধরনের একটি মানে বলা যায় যে অনিশ্চয়তার মধ্যে আর কি পরিস্থিতি চলছে আসলে অর্থাৎ যেহেতু চিহ্নিত হয়নি যে ওই লঞ্চে অর্থাৎ মর্নিং বার্ড লঞ্চে যে লঞ্চে ডুবে যায় সেই লঞ্চে কতজন যাত্রী ছিল আর কতজন নিখোঁজ আছে সেহেতু বিডাবুল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে আসলে বলতে পারছে না যে আসলে মানে কত ধরনের যাত্রী এখন পর্যন্ত নিখোঁজ আছে তো তারা যেটি বলছেন যে তাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে সেটি হচ্ছে সকাল নয়টার দিকে ফরাজগঞ্জ শ্যামবাজার ঘাটে অর্থাৎ লঞ্চটি মর্নিং বার্ড লঞ্চটি মুন্সিগঞ্জ থেকে যখন ফিরছিল শ্যামবাজার ঘাটে যাওয়ার সময় কিন্তু আসলে সকাল নয়টার দিকে ফরাজ ফরাজগঞ্জ এলাকায় কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটে ঢাকা টু মৌল ঢাকা ঢাকা টু চট্ট চাঁদপুর বা চাঁদপুর গ্রামে একটি লঞ্চ অর্থাৎ মহির মহির দুই নামে ওই লঞ্চটিতে কিন্তু আসলে ধাক্কায় কিন্তু এই মর্নিং বার্ড দুই নামে লঞ্চে ডুবে যায় তা আমরা যখন দেখছি আপনি দেখছেন কিন্তু উদ্ধারকারী জাহাজ উদ্ধারকারী উদ্ধার উদ্ধার উদ্ধারকারী 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 দল কিন্তু তারা কিন্তু তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনজন যতটুকু জানা গেছে যে এখানে কিন্তু আসলে যারা উদ্ধারকারী জাহাজ যারা রয়েছেন তাদের পাশাপাশি কিন্তু অনেক উৎসুক জনতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইসব জায়গায় অর্থাৎ আবার অনেকে ডুবুরি যারা আছেন তাদেরকেও কিন্তু আসলে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসছেন যে আসলে কোনো ধরনের কোনো ধরনের কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় কিনা তো 
এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত আমরা উদ্ধারকারী জাহাজ যে মর্নিং বার্ড রয়েছে সেই মর্নিং বার্ড আসলে যে কোথায় রয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু এখনও আসলে নিশ্চিত হতে পারিনি আমরা এখানে দেখছি যে নৌবাহিনীর নৌ পুলিশ রয়েছে ফায়ার সার্ভিস রয়েছে পাশাপাশি অনেকে অনেকে এসে কিন্তু আসলে যেই মর্নিং বার্ড লঞ্চে ঢুকে গেছে সেই লঞ্চে যারা যাত্রী রয়েছে সেই যাত্রীদের যদি কেউ নিখোঁজ থাকে সেই নিখোঁজদের আসলে খুঁজে বের করার কিন্তু সবাই চেষ্টা করছে তো যাত্রী বিষয় বারবার করে যারা আছেন এখানে লঞ্চে যারা যাত্রী ছিলেন তারা যদি বলছেন যে মূলত ময়ূরী দুই যে লঞ্চটি সেই লঞ্চটির গাফিলতির কারণে কিন্তু আসলে সেই সম্পর্কে কিন্তু এখনো সেই বিষয়ে কিন্তু এখনো তারা বলছেন যে সেই মৌরি দুই লঞ্চের কারণে কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত তিনজন তিনজন নিখোঁজের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তবে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত এখন পর্যন্ত আমি এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো ধরনের তথ্য নেই অর্থাৎ আমরা পরবর্তীতে যদি জানতে পারি যে আসলে তাদের পরিচয় যদি পাওয়া যায় আমরা অবশ্যই জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তবে যেটি বলতে পারি যে যেটি বলতে চাই যে সকাল নয়টায় আসলে এই দুর্ঘটনা ঘটে মর্নিং বাট এবং ময়ূরীর মুখোমুখি সংঘর্ষে কিন্তু আসলে এই দুর্ঘটনা ঘটে এবং প্রায় যেটি যাত্রীরা বলছেন প্রায় একশোর উপরে যাচ্ছে নিয়ে কিন্তু আসলে মর্নিং বাট লঞ্চটি ডুবে যায় এখন পর্যন্ত কিন্তু জাহাজটি উদ্ধার কিন্তু নারায়ণগঞ্জ থেকে কিন্তু উদ্ধারকারী জাহাজ কিন্তু রওনা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আমরা দেখছি উদ্ধার কাজ এখনো চলছে তবে যেটি জানতে পেরেছি যে এখন পর্যন্ত আসলে তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু আসলে সেই তিনজনের পরিচয় কিন্তু এখনো শনাক্ত করা যায়নি তো তাদের পরিচয় যদি শনাক্ত করা যায় সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু সাথে সাথে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আসলে তাদের পরিচয় কি তবে আমরা সর্বশেষ যে তথ্য পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই লঞ্চটি এখন পর্যন্ত কোন এলাকায় আছে অর্থাৎ ডুবে যাওয়ার পর কোন জায়গা আছে সেই কিন্তু এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি তবে নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ কিন্তু রওনা দিয়েছে জাহাজটি অর্থাৎ ডুবে যাওয়া মর্নিং বার্ডটি উদ্ধারের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ডুবুরি যারা রয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি রয়েছেন নৌ পুলিশ রয়েছেন তারা কিন্তু ক্রমান্বয়ে আসলে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন আসলে নিখোঁজ যারা যাত্রী রয়েছেন তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে যে তিনজন তিনজন তিনজনকে খুঁজে পাওয়া গেছে অর্থাৎ তিনজনের মৃতদেহ আর কি উদ্ধার করা গিয়েছে তবে সেই তিনজনের কিন্তু পরিচয় এখনো কিন্তু আমরা এখনো পাইনি তো বলতে পারি যে এখানকে যারা এই এই যে বুড়িগঙ্গা নদীর এই এলাকায় অর্থাৎ সদরঘাটের এলাকায় কিন্তু যেটি সাধারণ যাত্রীরা যারা এলিটে নিয়মিত চলাচল করে তারা যেটি বলছেন যে এখানে প্রায় প্রতিনিয়ত ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে এবং সেগুলো কোনো ধরনের আসলে কিন্তু নজর দেওয়া হয় না অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তারা এই বিষয়ে আসলে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয় না তারা এই জন্য কিন্তু বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং এই বিষয়টি গণমাধ্যমের কাছে যারা গণমাধ্যমে এখানে যারা রয়েছে তাদের কাছে তারা এটি বলছেন যে আসলে এই এই নৌপথে বুড়িগঙ্গা এলাকায় এই নৌপথে যতদিন পর্যন্ত শৃঙ্খলা ফেরানো না যাবে আসলে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এই যে এখানে যে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনা কিন্তু আসলে কোনোভাবেই রোধ করা সম্ভব নয় তা বিআইডব্লিউ টি ওর যারা কর্তৃপক্ষ যারা বলছেন তারা যেটি বলছেন তার হচ্ছে সকাল নয়টার দিকে শ্যামবাজার শ্যামবাজার ঘাটে আসার সময় ফরসগঞ্জ এলাকায় কিন্তু ময়ূরি লঞ্চের ধাক্কায় কিন্তু ময়ূরি লঞ্চ এবং মর্নিং বার্ড লঞ্চের সংঘর্ষে কিন্তু মর্নিং বার্ড লঞ্চটি যাত্রী বোঝাই মর্নিং বার্ড মর্নিং বার্ড লঞ্চটি কিন্তু আসলে ডুবে যায় তবে সেই লঞ্চটি কিন্তু এখনও আসলে কোন এলাকায় আছে সেইটা কিন্তু এখনও চিহ্নিত করা যায়নি আপনি দেখছেন যে উদ্ধারকারী দল কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন আসলে তারাও আসলে নিশ্চিত নিশ্চিত নন যে আসলে কতজন যাচ্ছি নিয়ে আসলে লঞ্চটি ডুবে গিয়েছে এবং কতজন এই মুহূর্তে নিখোঁজ রয়েছে তবে সর্বশেষ পাওয়া তথ্যমতে এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং
তবে সেই তিনজনের এখন পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায় কোনো ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়নি পাশাপাশি তারা এটি বলছেন যে লং স্ট্রিট লং স্ট্রিট খুঁজে বের করার অর্থাৎ চিহ্নিত করা চিহ্নিত করার পাশাপাশি অর্থাৎ কোন এলাকায় লং স্ট্রিট মর্নিং বার্ড ডুবিজা লং স্ট্রিট রয়েছে সেটি খুঁজে বের করার পাশাপাশি সেটি উদ্ধারে কিন্তু নারায়ণগঞ্জ থেকে সকালেই আপনার উদ্ধারকারী যে জাহাজ রয়েছে সেটি কিন্তু রওনা দিয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যেই জায়গাটিতে আসলে লং স্ট্রিট ডুবিয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ ফরজগঞ্জের যেই চ্যানেলটি রয়েছে সেই চ্যানেলটিতে কিন্তু এখন উদ্ধারকারী যারা রয়েছেন তাদের পাশাপাশি অনেক মানুষের আর কি ভিড় জমে গেছে অর্থাৎ আশেপাশে কিন্তু অনেক ধরনের নৌকা ডিঙি নৌকা আর টলার এসব জায়গা কিন্তু আপনার ভিড় জমে গিয়েছে অর্থাৎ যারা উদ্ধারকারী রয়েছে তাদের পাশাপাশি কিন্তু আসলে যারা হচ্ছে যেখানে স্থানীয় যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু সাহায্যের জন্য আর কি এগিয়ে এসেছেন বলে বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ যারা নিখোঁজ হয়েছেন তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু তারাও সহযোগিতা করছেন তো যেটি বলা যায় যে আসলে সকাল নয়টার দিকে কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটে যখন ঘটে তখন কিন্তু আসলে মর্নিং বার্ড যে লঞ্চটি সেটি হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ থেকে সদরঘাটের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ঢাকা সদরঘাটের উদ্দেশ্যে কিন্তু আসছিল এবং সদরঘাটের কাছাকাছি শ্যামবাজার যে ঘাট রয়েছে সেই শ্যামবাজারের কাছাকাছি ঘাট সেই ঘাটের ফরজগঞ্জ এলাকায় কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটে সকাল নয়টার সময় এবং যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে তখন হচ্ছে যেটি বলছে যারা সেই লঞ্চের যাত্রীবাহী যারা ছিল তারা বলছেন তাদের তাদের যারা যারা যাত্রী ছিলেন তাদের আত্মীয় তাদের অনেকের স্বজনকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমনটি তারা দাবি করেছেন অনেকেই লঞ্চ থেকে উঠে এসেছেন উঠে আসতে পারলো আবার অনেকেই আবার লঞ্চের মধ্যে থেকে গিয়েছেন অর্থাৎ তাদের যারা উপরে উঠে এসেছেন তাদের পরিচিত অনেকেই তারা অনেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি সর্বশেষ আমার কাছে এখন পর্যন্ত যে তথ্য রয়েছে এখন পর্যন্ত মোট পাঁচজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যারা এখানে ডুবরি দল রয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দলের পাশাপাশি নৌ পুলিশ রয়েছে নৌবাহিনীর দল রয়েছে তারা কিন্তু আসলে কাজ করে যাচ্ছে তো সর্বশেষ পাঁচজনের মৃতদেহ এখন পর্যন্ত তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তবে এই পাঁচজনের কিন্তু এই পাঁচজনের এই মুহূর্তে আমার কাছে কিন্তু পাঁচজনের আসলে কারোরই পরিচয় আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি তো এখন যে আমরা যে একটা আমরা একটা নতুন তথ্য পেয়েছি সেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে এই এগারো জনের মোট এগারো জনের মরদেহ কিন্তু শনাক্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ এখানে যারা ডুবুরি দল রয়েছেন তারা সেই মর্নিং বার্ড লঞ্চে ডুবে যাওয়া এগারো যাত্রীর মৃতদেহ কিন্তু তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তবে এখনো কোনো ধরনের এখনো কেউ নিখোঁজ আছে কি না বা আরো আরো কোনো মৃতদেহ আছে কিনা সেই বিষয়ে কিন্তু এখনো কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি তারা কিন্তু যারা ডুবুরি রয়েছেন উদ্ধারকারী দল যারা রয়েছেন তারা কিন্তু কাজ করছেন অর্থাৎ এই মর্নিং বার্ড লং স্ট্রেট ডুবে যাওয়া যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদেরকে উদ্ধারে কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের এর মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল রয়েছে নৌ পুলিশ রয়েছে নৌবাহিনী রয়েছে পাশাপাশি স্থানীয় যারা স্থানীয় আমরা বাসিন্দাদেরও দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু এই যে উদ্ধার উদ্ধারকারী যে উদ্ধার যে জায়গাটি রয়েছে অর্থাৎ যেই জায়গাটিতে মর্নিং বার্ড লং স্ট্রিট ডুবে গিয়েছিল সেই জায়গাটিতে কিন্তু এই যে স্থানীয়রা কিন্তু তো তারা কিন্তু আসলে উদ্ধার কাজ কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন তো আমার কাছে এই মুহূর্তে যেটি এই মুহূর্তে যেটি সংবাদ পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত মোট চোদ্দ জনের মৃতদেহ কিন্তু আসলে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ মর্নিং বার্ড যে লং দোতলা যে লং স্ট্রিট ডুবে গিয়েছে সেই লংসের চোদ্দ জন যাত্রী সেই লংসের চোদ্দ জন যাত্রী কিন্তু এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তবে তবে এই আসলে এই চোদ্দ জনের সবাই কিন্তু আসলে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের কেউই কিন্তু আসলে জীবিত নেই তবে এখন পর্যন্ত আরও কতজন নিখোঁজ রয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু এখনও নিশ্চিতভাবে উদ্ধারকারী দল অথবা বিআইডাব্লিউ টি কর্তৃপক্ষ আসলে কেউ আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না যে আসলে এখনও কতজন যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন তবে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া মতে এখন পর্যন্ত 
মর্নিং বার্ড অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা মর্নিং বার্ড মর্নিং বার্ড যে লঞ্চটি ডুবে গিয়েছিল সেই লঞ্চের আসলে চোদ্দ জন যাত্রীর মৃতদেহ কিন্তু উদ্ধার করেছে এখানে যারা ডুবি দল কাজ করছেন তারা সেই চোদ্দ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন আপনাকে বলে রাখি আর একটি বারবার যে বিষয়টি জানিয়ে রাখি সেই বিষয়টি হচ্ছে এখানে যারা এই রুটে যারা প্রতিনিয়ত চলাচল করে তারা কিন্তু এই এই বারবার একটি বিষয় খুব জানিয়ে আসছেন যে এই নৌপথে অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা এলাকায় যে নৌপথে যে এক ধরনের অস্থিরতা রয়েছে এক ধরনের অনিয়ন্ত্রিত চলাচল রয়েছে সেই চলাচলের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা বারবার খুব জানিয়ে আসছেন তারা বলছেন যে এই ধরনের মানে কোনো ধরনের নজরদারি না থাকার কারণে নিয়ন্ত্রণ বিহীন চলাচল করার কারণে প্রায় কিন্তু আসলে প্রায় কিন্তু আসলে দুর্ঘটনা ঘটে আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এই এখানে একটি ট্রলার রয়েছে যেটি কিন্তু আসলে যাত্রী বোঝায় অর্থাৎ পুরো টইটুম্বুর হয়ে কিন্তু টইটুম্বুর যাত্রী নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু যাচ্ছে অর্থাৎ এই ছোট লঞ্চটি যদি একটু বড় রকমের ঢেউয়ের তোর আসে তাহলে কিন্তু এই লঞ্চটি এই ট্রলারটি কিন্তু যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে তো এই ধরনের পরিস্থিতি কিন্তু আসলে এই বুড়িগঙ্গা এলাকায় আসলে প্রতিনিয়তই ঘটে আসলে অর্থাৎ যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন এটি নিয়ে আলোচনা হয় আবার কয়দিন পর কিন্তু আসলে সেই আলোচনা কিন্তু থেমে যায় এই জন্য যারা স্থানীয় যারা বিশেষ করে যারা নৌপথে যাতায়াত করে ঢাকা শহরে অর্থাৎ রাজধানীতে জীবিকার তাগিদে অথবা চলাচলের জন্য যারা প্রতিনিয়ত যারা এই রুট চলাচল করে তারা সেই জন্য এই নৌপথে বুড়িগঙ্গা এলাকায় নৌপথে চলাচলের যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু তারা বারবার দাবি জানিয়ে আসছেন তো আমার কাছে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ খবর যেটা রয়েছে এখন পর্যন্ত মোট চোদ্দ জনের চোদ্দ জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা চোদ্দ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা গিয়েছে অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী মর্নিং বার্ড দুতলা যে লঞ্চটি ডুবে গিয়েছিল সেই লঞ্চের চোদ্দ জন যাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ডুবুরি দল তবে এখন পর্যন্ত কাউকেই কিন্তু আসলে জীবিত উদ্ধার করা কিন্তু সম্ভব হয়নি আপনি জানেন সকাল নয়টার দিকে যখন এই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন কিন্তু মর্নিং বার্ড যে লঞ্চ সেটি কিন্তু যাত্রী বোঝাইছিল এবং সেই লঞ্চে যারা যাত্রী রয়েছেন তারা যেটি বলছেন তারা বলছেন যে সেই লঞ্চে দেশ সেই সেই লঞ্চে কিন্তু সেই লঞ্চে কিন্তু দেড়শো থেকে দুইশো জনের মতো যাত্রী সেই লঞ্চে কিন্তু প্রায় দুইশো জনের মাত্র যাত্রী ছিল তো রাজধানী সদরঘাট এলাকায় আমার সাথে আরও রয়েছেন সহকর্মী বিলায়ত হচ্ছেন আমরা কিন্তু এই উদ্ধারের পরবর্তী আরও সংবাদ জানার জন্য সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বিলায়ত डुबुर दल प्राण प्रण चेष्टा कर पासपाशी अन्य बाहन गो रही है ता कई स्पटे उपस्थित रही एक जान रखते चाहिए सकाल नयार दिखे श्यमबाजार सदरघाटे श्यमबाजार एलिक पंचाश जन अधिक जत्री नहीं एक लंच डूबे जाए जतटुकु जेने बड़ एक लंचे धक्का खे लंचटी डूबे जाए तो ये इसे जो परिस्थिति देखल एखे देखे बे कैक जन कंतु ता निजे के बाचाते सक्षम होर्थात ता अर्थात अर्थात ता अर्थात ता लंच डूबे जाए को पानी थे सातरे नदी किनारे चले आसते पे तो एर बहरे जरा एर बहरे अने के बसिभाग जी कूबे गे तक उद्धार करार्जन क्यों प्राण प्राण चेष्टा कर তো এখন পর্যন্ত এর আগে আমাদের সহকর্মী এসানো লোক সায়নো পরিস্থিতির বিষয় জানাচ্ছিলেন আমি যেটুকু বলতে পারি যে এখানে এখন পর্যন্ত এগারো জনের মরদেহ উদ্ধার চলছে এই যারা ডুবুরি দল তাদের পাশাপাশি 
তাদের পাশাপাশি আমরা দেখছি এখানে যারা নৌ সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তারাও কিন্তু চেষ্টা করছেন এর পাশাপাশি আমরা এখানে দেখেছি যে যাদের স্বজনরা এই লঞ্চটিতে রয়েছেন সেই সমস্ত স্বজনরা কিন্তু এসে কান্নাকাটি কান্নাকাটি করছেন তারা হাজারি করছেন আমরা দেখেছি আমি এখন যেই নৌকায় অবস্থান করছি সেই নৌকার মধ্যেও কিন্তু অনেকের স্বজনরা রয়েছেন তারা তাদের স্বজনদেরকে না পেয়ে হাজারি করছেন আমার থেকে ঠিক বলা যায় যে প্রায় একশো একশো মিটার দূরত্বে একটি নৌকা রয়েছে সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো মানুষের প্রায় যেটি আমাদেরকে জানানো হয়েছে এগারো জনের এগারো জনের মতো মানুষের কিন্তু মরদেহ কিন্তু সেখানে রাখা হয়েছে এর বাইরে আরও আরও অনেককে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণ প্রাণ চেষ্টা কিন্তু চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটু আবারও বলে রাখতে চাই যে সকাল নয়টার দিকে সকাল নয়টার দিকে ছোট একটি লঞ্চ যেটি মূলত যেটি মূলত মুন্সিগঞ্জ থেকে আসার কথা রয়েছে এসেছিল সেটি বড় একটি লঞ্চের ধাক্কায় এই শ্যামবাজার এলাকায় ডুবে যায় একটু বলে রাখতে চাই যে ইতিপূর্বে বা আমরা দেখেছি যে অতীতে অনেকগুলো লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটেছে বরাবরই প্রত্যেকটা লঞ্চ ডুবির ঘটনায় আমরা যেটুকু দেখেছি যে লঞ্চের ফিটনেসবিহীন লঞ্চ এই নদীতে চলার কারণেই কিন্তু অনেক লঞ্চ ডুবেছে তবে এই লঞ্চটি ঠিক কী কারণে ডুবেছে তার ফিটনেস ছিল কি ছিল না এই বিষয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয় এই পরবর্তীতে আমরা ধারণা করছি যে এই বিষয়ে যে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে সেই বিষয় সেখান থেকে আমরা বিস্তারিত জানতে পারব তবে এখন পর্যন্ত যেই বিষয়টি আসলে মূল দৃষ্টি সেটি হচ্ছে যে যারা যারা ডুবে গেছেন তাদেরকে আসলে উদ্ধার করার জন্য নৌবাহিনী সহ ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল সহ এখানে পুলিশ র্যাবের সদস্যদের উপস্থিতি রয়েছে তারা সবাই মিলে প্রাণ প্রাণ চেষ্টা করছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তো এই সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমরা যেটি দেখেছি যে যেটি জেনেছি যে এগারো জনের মরদেহ উদ্ধার করা গেছে আর কয়েকজন আসলে সাতে কিনারে চলে আসতে পেরেছেন তো যাদেরকে আসলে পুরোপুরি সবাইকে উদ্ধার করা পর্যন্ত বা একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে যে এই যে উদ্ধার কাজটি এটি চলতে থাকবে এখন এখন পর্যন্ত দাপ্তরিকভাবে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে কিংবা বিআইডাব্লিউটিউর পক্ষ থেকে আমাদেরকে সেইভাবে কিছু এখনও জানানো হয়নি তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে ডুবুরি দলরা রয়েছেন তারা কিন্তু তাদের উদ্ধার কাজ একেবারে তৎপরতা চালাচ্ছেন তারা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন মোটামুটি বলা যায় যে এই সদরঘাট থেকে এই শ্যামবাজার এলাকার এই মাঝামাঝি জায়গাটিতে কিন্তু আমি অবস্থান করছি সেখানে কিন্তু বলা যায় যে এই ডুবুরি দলদের পাশাপাশি শত শত মানুষের ভিড় অর্থাৎ যাদের স্বজনরা নিখোঁজ হয়েছেন এই লঞ্চ ডুবিতে তারা তাদের স্বজনদের খোঁজে এসেছেন যদি এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কিংবা নৌ নৌ পুলিশের সদস্যরা তাদেরকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন অনেকে অনেকে এসে আসলে হাজারি করছেন তারা তাদের স্বজনদেরকে আসলে ফেরত পাবেন কিনা এই বিষয়ে তারা এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন তবে আমরা সদরঘাট এসে যে পরিস্থিতিটা দেখেছি যে যেটি আগেও বলেছি বারবারই বলছি একটি কথাই যে তারা অনেকেই কিন্তু এই লঞ্চ থেকে কোনোভাবে এই লঞ্চটি যখন ডুবে যায় তখন নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারা সাত্রে পারে চলে যেতে পারে চলে গিয়েছেন তবে সর্বশেষ এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি আসলে বলা যাচ্ছে না যে কোন দিকে যায় বা বা কতজনে কতজনকে আরও উদ্ধার করা যাবে সেই চেষ্টা কিন্তু প্রাণপ্রাণ চলছে সকাল নয়টা এই লঞ্চটা সকাল নয়টার দিকে এই লঞ্চ ডুবির ঘটনার পর যখন এই নৌ পুলিশ কিংবা এই যে নৌবাহিনীর যে ডুবুরি দল তারা খবর পাওয়ার পরপরই তারা কিন্তু এসে তাদের তৎপরতা কিন্তু চালিয়ে দিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের তৎপরতা এখনও চলছে এই তৎপরতা আসলে কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে সেটি নির্ভর করছে আসলে এই যারা যারা এই লঞ্চ ডুবের ঘটনায় যারা পানিতে ডুবে গেছেন তাদেরকে উদ্ধার করা পর্যন্ত তো তো বলা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত উদ্ধার কাজ চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিআইডাব্লিউটি এর পাশাপাশি নৌ পুলিশ সদস্যরা নৌ নৌবাহিনীর সদস্যরা যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু তারাও কিন্তু তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ডুবুরি দল তারা সর্ব সর্বোচ্চ চেষ্টাটি করছেন যে যারা এখানে পানিতে ডুবে গেছেন তারা তবে একটি বিষয় আসলে এখানে সম্ভবত আশার দিকে রয়েছে যেহেতু একেবারেই যেই জায়গাটিতে লঞ্চটি ডুবে গিয়েছে সেই জায়গাতে আসলে খুব বেশি পানির যে গভীরতা রয়েছে সেটি কিন্তু মোটামুটি বলাই যায় গভীরতা নেই মোটামুটি বলাই যায় অর্থাৎ সদরঘাট থেকে খুব বেশি একটা দূরে নয় অথবা পাড়ের কিনারে এসে এই লঞ্চটি ডুবির ঘটনা ঘটেছে
তো সেজন্যই একটি আশার কথা বলাই যায় যে আসলে যে নৌবাহিনী কিংবা যদি ডুবুরি দলদের যদি ব্যাপক তৎপরতা থাকে তাহলে হয়তো যারা ডুবে গিয়েছেন তাদেরকে আসলে উদ্ধার করা সম্ভব আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে কয়েকজনকে দেখাই যাচ্ছে যে কয়েকজনকে আসলে উদ্ধার করে দু একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করার এক দুই একজনকে দুই একজনকে জীবিত উদ্ধারের দৃশ্য কিন্তু আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তবে আসলে কি পরিস্থিতি এখানে আসলে সব মিলিয়ে বলা যাচ্ছে না আর সর্বশেষ এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যে তথ্যটি এসেছে সেটি হচ্ছে বিআইডাব্লিউটি এর পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী চোদ্দ জনের মরদেহ এখান থেকে উদ্ধার করা গেছে চোদ্দ জনের মরদেহ উদ্ধার করা গেছে বাকিদের ব্যাপারে তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে নৌবাহিনীর যে ডুবুরি দল পাশাপাশি বিআইডাব্লিউটি এর পক্ষ থেকে র্যাব পুলিশ সহ সব ধরনের শক্তি এখানে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই এই যারা ডুবে গেছে তাদেরকে এই উদ্ধার করার জন্য একটু আবারও একটু আবারও বলে রাখতে চাই আবারও বলে রাখতে চাই সকাল ঠিক আনুমানিক নয়টার দিকে আনুমানিক ঠিক আনুমানিক ঠিক সকাল নয়টার দিকে লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটে এই পর্যন্ত এই যে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এই মুহূর্তে বিআইডাব্লিউটি এর চেয়ারম্যান কথা বলবেন সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী এসানুলক শাওন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শাওন আমরা লঞ্চটাকে লোকেট করতে পেরেছি যেটা সবচেয়ে কঠিন কাজ ডুবুরিদের জন্য আমরা লঞ্চটাকে যেহেতু লোকেট করতে পেরেছি এখন আমরা বেশ কিছু লাশও লঞ্চের ভেতরে যেগুলো আটকা পড়েছিল যাত্রী তাদেরকে বের করে নিয়ে আসছে এই পর্যন্ত পনেরোটা লাশ আমরা উদ্ধার করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তবে আমাদের ডুবুরিদের কিছু সমস্যা হচ্ছে অতিরিক্ত অতি উৎসাহী লোকজন যেহেতু জড়ে যাচ্ছে তা আমাদের পুলিশ এবং কোস্টগার্ড এরা সাহায্য করছে এখানে যাতে জনসমাজ বেশ কম থাকে এছাড়াও আরও নৌপথে অন্যান্য নৌযান চলাচল করছে ওইটা ট্রাফিক ডিসিপ্লিনটাও ওরা চেষ্টা করছে একসাথে মেনটেন করতে আমরা খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে বলতে পারবো যে কখন আমাদের লাশগুলো উদ্ধার শেষ হবে এবং আমাদের উদ্ধারকারীরা আজ এসে লঞ্চটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে পনেরোটা পনেরোটা লাশ আর যদি এখন কোনো এক মিনিট পর পরই ওরা টুবুরিরা নিচে যে উঠাই নিয়ে আসতেছে সুতরাং এখন পর্যন্ত পনেরোটা লাশ পাওয়া গেছে সংঘর্ষ দুইটা দুইটা কলিশন এই লঞ্চটা থেকে আনুমানিক লঞ্চের যে কেরানি যেটা বলেছে সে বলেছে পঁয়তাল্লিশ জন যখন যাত্রী কাটপট্টি থেকে উঠে মোট পঁয়তাল্লিশ জন অফিসিয়ালি সে বলছে আর যদি দু একজন বেশি থাকে এরকম হবে এর মধ্যে দশ বারো জন বা পনেরো জন হয়তো সাঁতরেছে আমরা এখন পর্যন্ত পনেরো জনের লাশ ষোলোটা লাশ এই যে এখন আরেকটা উঠলো ষোলোটা লাশ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি ময়ূরী যে লং আছে সেই লং মূলত ইচ্ছাকৃত ধাক্কায় তারা যেটি বলছেন দুর্ঘটনা তো কেউ ইচ্ছাকৃত করে না এটা হচ্ছে দুর্ঘটনা হয়তো ময়ূর লঞ্চের মাস্টার এবং এই লঞ্চের মাস্টার দুইটার মাস্টারই হয়তো অসতর্ক ছিলেন আমি বলবো যে ইচ্ছাকৃত না এটা হচ্ছে তাদের অসতর্কতা কারণে এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে যদি একটু সুন্দরভাবে তারা লঞ্চটা চালাতেন একজন আরেকজনকে নির্দেশনা দিতেন হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটতো না তবে আমি এখন কিছু বলতে যাচ্ছি না আমাদের বিআইডাব্লিউটি থেকে তদন্ত কমিটি কাজ করছে তারা সমস্ত বিবেচনায় একটি আমাদেরকে অবশ্যই একটা মতামত দিবেন আমাদের চার সদস্য বিশিষ্ট বিআইডাব্লিউটি এর একটা তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে তারা কাজ করছে জি এটা যেহেতু আমি বিআইডাব্লিউটি এর চেয়ারম্যান আমি বলতে পারছি এটাই কারণ তো দুর্ঘটনার কারণ আমরা সব সময় জানি দুর্ঘটনার মূল কারণ হলো অসতর্কভাবে লঞ্চ বা পরিবহন চালানো এটা রাস্তায় হোক আর নদীতে হোক অসতর্কতার কারণেই অতিরিক্ত দুর্ঘটনা অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে আর এছাড়া 
আগে যেগুলো হতো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের কারণে এগুলো কিন্তু এখন অনেক কমে গেছে বা বলতে পারেন ফিটনেসের অভাবে কিন্তু এই যে লঞ্চটা দুর্ঘটনা হয়েছে এর নর্মাল ফিটনেস ছিল স্বাভাবিক যাতায়াতের সার্টিফিকেট তার আছে खूब सम्भवत तदंत कमिटी देखें खूब सम्भवतः दुई पक्ष उधार देखते नौबहन कोस्टगार्ड बीआईडब्ल्यू टी फायर सार्विस नौ पुलिस দর্শক আপনারা একটু আগে দেখলেন যে বিআইডাব্লিউ টি এর চেয়ারম্যান এই নৌ এই নৌডুবির ঘটনায় তা তিনি সরাসরি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি যেটা জানিয়েছেন যে যে অসতর্ক অসতর্কভাবে লঞ্চ চালানোটাকেই মূলত দায়ী করা হচ্ছে এই লঞ্চডুবির কারণ হিসাবে তবে সর্বশেষ আমরা যে তথ্যটি জেনেছি এখন পর্যন্ত পনেরো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আর উদ্ধার কাজ কিন্তু এখনও চলছে একেবারে বলা যায় যে পুরো দমেই চলছে প্রাণপ্রণ চেষ্টা করা হচ্ছে বাকি যারা এখনও পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য উদ্ধার করা উদ্ধার করার চেষ্টা কিন্তু চলছে আমরা কিন্তু একটি কথা বারবারই বলছি যে এখানে ডুবুরি দলদের পাশাপাশি এখানে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উৎসুক জনতা তারা ভিড় করছেন তাদের পাশাপাশি যাদের স্বজনরা নিখোঁজ হয়েছেন তারাও কিন্তু এখানে এসে ভিড় করছেন যে তারা দেখার জন্য তাদের স্বজনদেরকে খুঁজে নেওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি এখন যে নৌকাটিতে রয়েছি আমরা নদীর মাঝখানে রয়েছি এই নৌকাতেও কিন্তু অসংখ্য মানুষ এখানে আশেপাশে যে কয়টি নৌকা দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি নৌকায় কিন্তু অসংখ্য মানুষ ভিড় করছে এই পরিস্থিতিটি আসলে দেখার জন্য তো তো এখন পর্যন্ত উদ্ধার তৎপরতা একেবারে চলছে বলা যায় যে পুরো দমে চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঠিক পাশের নৌকাটিতে যাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তাদের মরদেহগুলো কিন্তু পাশের নৌকাটিতে রাখা হয়েছে তো এখানে এসে আসলে আমরা আমরা একটু আমাদের নৌকা পরিবর্তন করার চেষ্টা চালাচ্ছি যে আমাদেরকে যে নৌকাটি আসলে সদরঘাট থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সেই সেই চেষ্টা ডুবুরি দলদের চেষ্টা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু শত শত নয় হাজার হাজার মানুষ কিন্তু এই নদীর মাঝখানে এসে জড়ো হয়েছেন এবং বারবারই বলা হচ্ছে এখানে যারা ডুবুরি দল তাদের পক্ষ থেকে বারবারই বলা হচ্ছে যে উদ্ধার কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে এই সাধারণ মানুষের এই এই উৎসুক জনতার এই ভিড়ের কারণে এবং বারবারই তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না এবং চেষ্টা করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই উদ্ধার তৎপরতা যাতে একেবারে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালানো যায় সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে আমরা আমরা এখন যেই নৌকাটিতে রয়েছে আমাদের ঠিক পাশের নৌকাটিতে কিন্তু অনেকগুলো মানুষের মরদেহ রয়েছে যাদেরকে এই ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আর একটু বলে রাখতে চাই যে একটু বলে রাখতে চাই যে এই সকাল ঠিক নয়টার দিকে এই লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটেছে বিএডাব্লিউ চেয়ারম্যান যেটি বলেছেন যে অসতর্কভাবে লঞ্চ চালানোকেই দায়ী